بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس آڈیو میں ہم کتاب الشفا جلد نمبر دو کو آگے کنٹینیو کریں گے اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل لائک آن پریس کر دیں تو شروع کرتے ہیں سرور عالم کا مختاط خطاب یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے جب انا سید والد آدم فرمایا تو اس کے آخر میں والا فخر کے لفظ الفاظ کا اضافہ فرما دیا اور جمرہ اس طرح مکمل فرمایا میں اولاد آدم میں سب سے افضل و اعلیٰ اور ان کا سردار ہوں اور یہ بات فخریہ نہیں بلکہ اظہار حقیقت ہے جناب حضر کی نبوت کی دلیل جناب حضر علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ میں جناب موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ عالم ہوں یہ ان کی نبوت کی دلیل ہے کیونکہ ولی مرتبے میں کتنا ہی عرفہ و اعلیٰ ہو وہ نبی کی برابری نہیں کر سکتا معرفت علوم میں انبیاء ایک دوسرے پر سبقت رکھتے ہیں انبیاء کرام علیہ السلام معرفت علوم میں ایک دوسرے پر سبقت رکھتے ہیں اور مرتبے کے اعتبار سے ایک دوسرے سے آگے بڑے ہوئے ہوتے ہیں اور یہی معرفت ممکن ہے کہ معیار فضیلت ہو قرآن کریم میں ہے یہ ہیں وہ رسول جنہیں ہم نے ایک دوسرے پر فضیلت عطا فرمائی مترجم حضرت خضر نبی تھے اہل بصیرت نے جناب خضر کے نبی ہونے کی اس بات سے دلیل پکڑی ہے کہ کام میں نے اپنے آپ نہیں کیا جو اس بات کا مظہر ہے کہ آپ نے یہ کام وہی الہی کے ماتحت کیا ہوگا اور وہی غیر نبی پر نہیں آتی اور اس کا منطقی نتیجہ یہی ہوگا کہ جناب حضر بھی منصب نبوت پر فائز تھے لیکن جو حضرات حضرت حضر کی نبوت کے قائل نہیں ہیں وہ ایک ضعیف سی تعویل کرتے ہیں کہ ممکن یہ ہے کہ جناب حضر کے افعال کسی نبی کے احکام کے مطابق ہوں اور اس قول کو اس بنا پر ضعیف کہا گیا ہے کہ یہ بات متحقق نہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور نبوت حضرت ہارون کے علاوہ اور کوئی صاحب منصب نبوت پر فائز ہوں سیرت و تاریخ کی کتابیں بھی اس سلسلے میں خاموش ہیں عالم منک کی توضیح یہاں یہ بات بھی توجہ طلب ہے کہ عالم منک عموم پر محمول نہیں بلکہ خصوص پر اس کا حمل کیا گیا ہے اور مخصوص واقعات سے تعلق ہے لہذا اس کی ضرورت نہیں کہ جناب خضر کی نبوت پر دلائل قائم کیے جائیں اس لیے بعض مشائق نے یہ توجیہ فرمائی کہ جناب موسیٰ علیہ السلام احکام الہی کے حضول میں زیادہ عالم تھے اور جناب حضر امور قضا میں جو ان کی سپرد کیے گئے تھے زیادہ جانتے تھے اور بعض حضرات نے یہ بھی کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جناب حضر کے پاس حصول علم کے لیے نہیں بلکہ حصول ادب اور ضبط نفس کے لیے معمور فرمائے گئے تھے نمی فصل تصور عصمت انبیاء دربار اعضا و جوارہ اس فصل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضا مبارک کی عصمت کا بیان کیا جائے گا خواہ وہ قبیل ارشادات سے ہوں جن کا تذکرہ ماں سبق میں کیا جا چکا ہے خواہ موت کردادات موت کردات سے متعلق ہوں ماں صبح عقیدہ توحید جن کا تذکرہ معارف کے زمن میں ہو چکا ہے اور اس عمر پر مسلمانوں کا اجماع ہے کہ انبیاء علیہ السلام اخلاقی کمزوریوں اور ہر قسم کے فواہش اور ارتقاب قبائر سے معمون و محفوظ ہیں اور دونوں کی دلیل علماء امت کے اجماع سے ہی مل جاتی ہے لیکن اس کے باوجود علماء نے اس بارے میں عقلی دلائل بھی قائم کیے ہیں اور ان حضرات کی ذات سے فواہش کی مخالفت اور انبیاء کی عصمت ثابت کی ہے جس کی تائید اہل علم نے کی ہے اور استاذ ابو اسحاق نے اس کی تائید کی ہے اسی طرح یہ بات بھی ظاہر و باہر ہے کہ انبیاء اپنی نبوت کے اخفاء اور تبلیغ کے احکام میں کوئی کمی کرنے سے معمول و محفوظ ہوتے ہیں اور یہی اقتضاء اسمت بھی ہے اور معجزات جن امور کے متقاضی ہوتے ہیں ان میں اسمت بھی شامل ہے انبیاء کرام منجانی بلہ اور بذات خود گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں لیکن ارتقاب گناہ صغیرہ کے بارے میں علماء معتقدین کی ایک جماعت کا کہنا یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام سے گناہ صغیرہ صادر ہونا ممکنات سے ہے جس کی تائید ابو جعفر تبری اور دوسرے فقہ محدثین و متکلمین نے کی ہے اور اس سلسلے میں انہوں نے جو دلائل دیے ہیں ان کو ہم آئندہ پیش کریں گے لیکن علماء کی ایک جماعت اس طرف گئی ہے کہ اس معاملے میں توقف کرنا زیادہ بہتر ہے اور شریعت میں ان کے وقوع یا عدم وقوع پر کوئی ایسی دلیل بھی نہیں جو اس کا فیصلہ کر سکے محققین کے ایک اور گروہ کی رائے یہ ہے کہ جس طرح انبیاء علیہ السلام سے گناہ کبیرہ کا ارتقاء ممکن نہیں اسی طرح صغائر کا صدور بھی محال ہے اور یہ حضرت جس طرح قبائر سے معصوم ہیں اسی طرح صغائر سے بھی اور اس سلسلے میں یہ حضرات یہ دلیل دیتے ہیں کہ گناہ کبیرہ کی تعریف کے سلسلے میں چونکہ اختلاف رائے ہے 
اور ان حضرات کے لیے اشکال کو رفع کرنے کے لیے یہی بہتر ہے کہ سغائر و قبائر کے امتیاز کو ختم کر کے یہ یقین کر لیا جائے کہ انبیاء سغائر و قبائر سے معصوم ہوتے ہیں گناہ صغیرہ و کبیرہ کی تعریف سعید المفسرین جناب ابن عباس رضی اللہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جس کام یا قول سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہو وہ کبیرہ ہے اور جو اس سے کم تر ہو وہ صغیرہ کے زمرے میں آتا ہے اور جس عمر میں بھی مخالفت عمر الہی ہو بی الزرد دردورہ قبائر میں ہوگا قادی محمد ابن عبد الوحاب نے کہا یہ کہنا ممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سغائر کے زمرے میں داہل ہے مگر یہ کہا جا سکتا ہے کہ قبائر سے اجتناب کی وجہ سے سغائر بھی بخشے جا سکتے ہیں اور اس سلسلے میں ایسی کوئی بات نہیں ملتی اس بخشش پر کوئی حکم ربی ہو بخلاف گناہ کبیرہ کے جس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ بجوز توبہ کے ان کا ان کو کوئی چیز محب نہیں کر سکتی اور یہ بھی اس وقت ممکن ہے جب مشیت الہی ہو اور اس کی تائید قاضی ابو بکر اور اشری جیسے اہل حضرات اہل علم حضرات کے قول سے ہوتی ہے لیکن چند مالکی مسلک کے اہل علم حضرات کا کہنا یہ ہے کہ مسکورہ بالا دونوں اقوال کی بنا پر یہ ضروری نہیں کہ اس بارے میں اختلاف ہے کہ انبیاء سغائر کی تقرار ان کی کثرت سے بھی معصوم ہوتے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سغائر کی کثرت قبائر تک پہنچاتی ہے اور وہ سغیرہ جو حیا اور عزت کے زوال مروت کی کمی اور برائیوں میں اضافہ کرے اس کے بارے میں تو اختلاف کی گنجائش ہی نہیں ہے اور عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام ان تمام خسائل زمیمہ سے معمون و محفوظ ہوتے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ خسائل زمیمہ ان کے مغاصب جلیلہ کو کم کرتا ہے اور ایسے شخص کو لوگ حقیر سمجھنے لگتے ہیں لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے اور نبیوں کا منصب تو بہت ہی بلند و بالا افضل و اعلیٰ ہے ان کی طرف ایسی کوئی نسبت ہی نہیں کی جا سکتی جو ان کے شان شان نہ ہو یہاں یہ بات قابل توجہ ہے کہ امبیا علیہ السلام کی عصمت کے سلسلے میں ماس بعض مبہ امور بھی اسی زمرے میں شامل ہو جائیں گے جو خسائل زمیمہ کی جانب منفی ہوں پھر اس مباح کے ارتکاب سے یہ مباحات سے نکل کر حرام میں شامل ہو جاتا ہے اور اس پر مباح کا اطلاق نہیں ہوتا انبیاء مکروحات کا بھی ارتکاب نہیں کرتے بعض علماء کا فرمانا یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام قبائر و سغائر سے ہی نہیں بلکہ مکروحات کا بھی بالکست ارتکاب نہیں کرتے ہیں اور اس سلسلے میں ان حضرات کی دلیل یہ ہے کہ حکم الہی یہ ہے کہ انبیاء کے افعال کی ابتدا اور پیروی ان کے نقوش قدم کا اتباع ان کے خسائل سیرتوں عادتوں کا مطرکن اتباع کہا جائے اسی پر فکہ اربا کا اجماع ہے اور اس میں کسی کرینے کی ضرورت نہیں بعض کے نزدیک یہ بات مطلب کن ہے اگرچہ اس حکم میں اختلاف ہے اور ابن ابزنداز نے امام مالک کے حوالے سے اس التظام کو وجوب کا درجہ دیا ہے اور اس کی تائید اسیری ابن کسار عراق کے علماء میں سے ابن سوجت سوج استخری بن خیرہ نے بھی کی ہے عراق کے اکثر علماء کا تعلق شافی مسلک سے ہے لیکن شوافہ کے اکثر علماء اس کے استحباب کے قابل ہیں لیکن دوسرے احباب اہل علم نے اس کے استحباب کی جانب بھی کیا ہے لیکن بعض علماء نے اتباع کو امور دینیا اور ان امور کے ساتھ محسوس کیا ہے جن کے بارے میں یہ معلوم ہو گیا کہ حضور علیہ السلام السلام نے اس کو قربتن کہا تھا اور جو حضرات اس سلسلے میں اباحت پہ قائل ہیں ان حضرات نے اس سلسلے میں کوئی قید نہیں لگائی بلکہ یہ کہا کہ اگر ہم انبیاء کے لیے سغائر کو جائز رکھیں تو اس سلسلے میں انبیاء کی پیروی ممکن نہ رہے گی کیونکہ ہمارے لیے یہ امتیاز ممکن نہ ہوگا کہ حضور علیہ السلام نے یہ فعل کربتن اباحتن یا فطرتن کیا تھا اور نہ یہ بات ممکن ہوگی کہ کسی کو حضور علیہ السلام کی اقتدا کی جانب متوجہ کیا جائے اور آپ کی اقتدا کی ترغیب دی جائے کیونکہ ان افعال میں اس امکان کا شائبہ رہے گا خدا نہ حاصلہ یہ فعل معاشیتاً صادر ہوا ہو اور علم اصول کے ماہرین کا خیال یہ ہے کہ کول و عمل میں جب تعارض واقعہ ہو تو افعال کو اقوال پر ترجیح دی جائے گی جناب مصنف فرماتے ہیں کہ ہم اس دلیل کو وضاحت سے بیان کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ جو حضرات حضور علیہ السلام کی ذات گرامی سے سغائر کے صدور کو جائز مانتے ہیں اور وہ حضرات بھی جو اس نظریے کے مخالف ہیں ان سب کا اس عمر پر اتفاق ہے کہ حضور علیہ السلام کسی کو بھی قولی یا فعلی منکر پر قائم نہیں رہنے دیتے تھے کسی فعل یا قول پر حضور علیہ السلام کی خاموشی لیکن اگر کسی فعل یا قول پر حضور علیہ السلام خاموشی اختیار فرمائیں اور اس کو کرنے والے کو نہ تو منع فرمائیں اور نہ اس کے کرنے پر حوصلہ افزائی فرمائیں 
تو حضور علیہ السلام کی یہ خاموشی اس فیل کی دواز کی دلیل ہو جاتی ہے اس حصول کے مطابق جب دوسروں کے بارے حضور علیہ السلام کا یہ طرز عمل ہو تو یہ کس طرح ممکن ہوگا کہ خود آپ سے کوئی منکر وقوع پذیر ہو جائے اس وجہ سے یہ عمر متحقق ہو جائے گا کہ مکروحات سے حضور علیہ السلام کی ذات بابرکات کا محفوظ ہونا واجب و لازم ہوگا اور یہی بات ماں سبق میں تفصیل کے ساتھ مذکور ہوتی ہے اور یہ دعویٰ اس لیے بھی درست ہے کہ حضور علیہ السلام کی پیروی کا واجب یا مستحب ہونا مکرو افعال پر زجر و نہیں کے منافی ہے نی صحابہ کرام کے عمل سے یہ بات کا طیت کے ساتھ ثابت ہے کہ یہ حضرات افعال نبوی میں اسی طرح آپ کی اقتداء اور پیروی کیا کرتے تھے جس طرح آپ کے اقوال پر عمل میں اور اس سلسلے میں کوئی امتیاز روانہ رکھتے تھے اقتداء نبوی کا ایک واقعہ ایک مرتبہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگشتری مبارک اتار دی جب صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام کی انگشت مبارک بغیر انگوٹھی کے دیکھی تو تمام صحابہ نے بھی اپنی انگوٹھیاں اتار دیں یا ایک مرتبہ حضور علیہ السلام نے نالین مبارک اتارے تو تمام صحابہ بھی برہنہ پا ہو گئے قدائے حاجت بیت المقدس کی جانب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے اس قول سے دلیل اور حجت بھی حاصل کی جبکہ موصوف نے یہ فرمایا میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس کی جانب قضا حاجت میں مشغول دیکھا ہے علاوہ ازی صحابہ نے امور عبادت و عادت میں ابن عمر کی اس روایت سے اور بھی بہت سی معلومات حاصل کی کہ میں نے حضور علیہ السلام کو ایسا کرتے دیکھا ہے روزہ کی حالت میں تقدیل اور حضور علیہ السلام ازواج متحرات میں سے کسی ایک سے یہ فرمانا کہ تم نے اس سائل کو یہ کیوں نہیں بتایا کہ میں روزہ کی حالت میں تقویل کر لیتا ہوں حضرت عائشہ صدیقہ نے یہ بھی انکشاف فرمایا کہ میں اور حضور علیہ السلام ایسا کرتے تھے حضور علیہ السلام کو ایک شخص پر اظہار ناراض کی تقویل سوم کے سلسلے میں ایک شخص کا قول جب حضور علیہ السلام کے علم میں آیا تو اس نے یہ کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو چند خصوصیات کے حامل ہیں اور اس سلسلے میں اس بات کا بھی لحاظ ضروری ہے کہ یہ فیل بھی انہیں انہی امور سے ہو کہ جو خصوصیات نبوی سے ہے اس کی یہ کلمات جب حضور علیہ السلام کے علم میں آئے تو آپ نے فرمایا تم میرے بارے میں یہ بات بھی ضروری خیال کرو کہ میں حدود الہی کا تم سے زیادہ خیال کرتا ہوں اور خشیت الہی کا مجھے تم سے زیادہ خیال رہتا ہے اسوہ رسول اور عمل صحابہ اس تقریر سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ صحابہ کرام ہر ہر فیل میں حضور علیہ السلام کی اقتداء کو لازمی اور ضروری خیال کیا کرتے تھے اگر کسی فعل میں حضور کی محافظت کرتے تو بات نہ بنتی اور صحابہ کے یہ افعال و اقوال یقیناً ضبط تحریر میں آ جاتے علاوہ ازی اگر صحابہ کے افعال و اقوال میں مخالف درست ہوتی تو حضور علیہ السلام اس شخص پر جس نے حصوصیات نبی کو حجت بنایا اظہار ناراضگی نہ فرماتے اور دوسروں پر بھی اس ناراضگی کا اظہار نہ فرماتے انبیاء علیہ السلام سے مباحات جائز الوقوع ہیں البتہ انبیاء کرام سے مباحات کا صدور جائز ہے کیونکہ ان کے صدور سے کسی برائی کا شائبہ تک بھی بھی نہیں ہوتا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ امور مباح میں انہیں اجازت ہے اور عوام کی طرح انبیاء کو بھی ان پر قدرت حاصل ہے ماں سوا اس کے کہ انہیں بلند مقام پر فائز کیا گیا ہے اور اس سلسلے میں خال کے کائنات نے انہیں خصوصیت عطا فرمائی ہے اور ان کے سینے کو انوار معرفت سے منور و مشرق فرمایا ہے اور انہیں اپنے اور آخرت کے لیے منتخب فرما لیا ہے اس طرح وہ مباحات پر صرف ضرورت کے وقت ہی عمل فرماتے ہیں تاکہ تبلیغ دین اشاعت اسلام اور دوسرے امور میں آسانی حاصل ہو جائے اس طرح جو طریقہ بھی اختیار کیا جائے گا وہ بھی اطاعت سے ملحق اور تقرب تقرب کا ذریعہ بن جائے گا اور یہ بات ہم نے کتاب کے اوائل میں خسار نبوی کے ذیل میں بیان کی ہے ناظرین کو یہ بات ظاہر ہو گئی ہوگی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے انبیاء کرام رحم سلام پر اللہ رب العالمین پر کتنا فصل و کرم ہے اور مطالعے سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی ہوگی کہ نفوس قدسیہ کے افعال تات و عبادت ہیں اور معصیت و مخالفت احکام الہی سے بعید ہیں دسویں فصل عصمت انبیاء قبل باسط انبیاء علیہ السلام کی عصمت قبل باسط کے سلسلے میں علماء و مفکرین مختلف الارائے ہیں بعض حضرات نے تصور عصمت کو جائز رکھا اور بعض نے اس کی مخالفت کی ہے جو حضرات اس کے قائل ہیں کہ عصمت نبوت سے قبل نہ تھی ان کا کہنا یہ ہے کہ عصمت خاصہ نبوت ہے لہٰذا یہ تصور صحیح نہیں کہ یہ حضرات قبل باسط بھی گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں لیکن جو حضرات اس بات کے قائل ہیں کہ یہ نفوس قدسیہ تمام ایوب سے منزہ اور مبرہ ہوتے ہیں ان کا کہنا یہ ہے 
کہ ان حضرات کی زندگی خواہ وہ دور نبوت سے متعلق ہو یا قبل نبوت ان کی حیات طیبہ کا ہر دور تمام ایوب و نقائص سے پاک صاف ہوتا ہے جناب مصنف فرماتے ہیں کہ خشیت الہی یہ ہے کہ نائبین الہی ستودہ صفات کے حامل ہوں اور ان کے اخلاق و کردار پر کسی قسم کی انلس نمائی یا حس زنی نہ کی جا سکے اور یہی نہیں بلکہ وہ تمام شکوں کو شبہات سے بھی محفوظ ہوتے ہیں یہاں یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ منہیات اور عوامل کے احکام تقرر شریعت کے بعد مرتب ہوتے ہیں اور نبوت و باست سے قبل اس نبی کی شریعت ہوتی ہی نہیں لہذا شرط و مشروط کے باقاعدہ کے شرط و مشروط کے قاعدہ کے مطابق یہ بات کریم قیاس اور قابل تصور ہے کہ وہ ارتکاب معاشی پر قابض تھے یا نہیں کیا حضور علیہ السلام قبل باسط کسی شریعت کے متبع تھے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باسط سے قبل کسی شریعت کے پیرو تھے یا نہیں اس سلسلے میں جمہور علماء کا فرمانا یہ ہے کہ آپ کسی شریعت کے پیرو نہ تھے لہذا آپ کے بارے میں اس دور میں نہ تو معاشی کا تصور درست ہے اور ان امور پر کوئی توجہ دی جا سکتی ہے کیونکہ شرعی احکام تو تقرر شریعت کے بعد ہی مرتب ہوتے ہیں اور جب شرعی احکام ہی نہ ہوں تو عوامر و نواہی کہاں سے آئے اور اس سلسلے میں وفقرین علماء نے اپنے اپنے انداز فکر میں علیحدہ علیحدہ دلائل پیش کیے ہیں چنانچہ سیف السنہ قاضی ابو بکر باقلانی کی دلیل یہ ہے کہ اس سلسلے میں نقل یا حدیث تواتر کا منقول ہونا ضروری ہے اور اگر ایسا ہوتا یعنی صدور گناہ ہوا ہو ہوا ہوتا تو ضرور روایت سے ثابت ہوتا کیونکہ اس و رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا اور محتم بلشان امر ہے جس کا اخفا ناممکن ہے اور متبعین رسول علیہ السلام اس کو حجت و دلیل تسلیم کرتے تھے اور اس کی ترویج و اشاعت میں کوشاں رہتے تھے اور اس پر عمل کرنا قابل فخر جانتے تھے اگرچہ حضور علیہ السلام نے کسی دوسری شریعت پر عمل کیا ہوتا تو ان لوگوں کے لیے یہ کہنے کا جواز ہوتا ہوتا تھا کہ پہلے تو آپ نے ماں سبق شریعت پر عمل کیا اب بعد میں اس کو ترک کرنے کی وجہ کیا ہے لیکن کوئی ایسی بات ثابت نہیں ہوتی لہذا آپ یہ سمجھنا حق بجانب ہے کہ حضور علیہ السلام کا بلباست کسی شریعت کے متبع نہ تھے بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ یہ بات نقلاً تو ثابت نہیں ہوئی لیکن عقلاً بھی درست نہیں کیونکہ جو شخص مطبوع کی حیثیت سے شہرت حاصل کر لے وہ کسی دوسرے کا تابع ہو ان حضرات نے اس کو حسن و کباہ پر محمول کیا ہے اور یہ بات غیر مناسب بھی ہے اور اس سلسلے میں قاضی ابو بکر کے قول کے مطابق نقل سے استفادہ کرنا زیادہ مناسب اور اخوت ہے لیکن ایک گروہ اس نقطہ نظر کا حامل ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں توقف کرنا بہتر ہے اور اس میں کسی ممکن وجہ پر بھی حکم قطعی پر کوئی حکم نہیں لگاتا اور اس سلسلے میں ان کا کہنا یہ ہے کہ ان مذکورہ بالا وجو میں دونوں اکرن محال ہیں اور نہ ان پر کوئی نقلی دلیل ظاہر ہوئی ہے لہذا وہ درخور اتنا ہے جناب ابو المالی کا یہی نظریہ ہے تیسرے گروہ کے متعلق افراد کا کہنا یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے کسی شریعت کو اختیار کیا تھا لیکن یہ حضرات اس شریعت کا تعین نہیں کرتے اور یہ کہتے ہیں کہ آپ نے پہلے ایک شریعت کو اختیار کیا تھا لیکن بعد میں شریعت تبدیل فرما لی لیکن ان میں سے کسی ایک جماعت نے شریعت کو متعین بھی کر دیا جس کو آپ نے اختیار کہا تھا لیکن بعد میں ان حضرات نے تعین شریعت سے رجوع کر لیا بعض نے یہ کہا کہ آپ نے حضرت اسماعیل کی شریعت اختیار کی بعض نے حضرت ابراہیم کی شریعت کو متعین کیا بعض شریعت موسوی کی جانب اشارہ کرتے ہیں اور کسی نے شریعت عیسوی کو کہا خلاصہ کلام یہ ہے کہ ان مذکورہ اقوال میں سب سے زیادہ قریب المقصد قول جناب ابو بکر کا ہے اور سب سے بعید مقصد ان حضرات کا ہے جو تئی مذہب کے قائل ہیں اور بقول جناب ابو بکر کے اگر ایسا ہوتا تو اس سلسلے میں کوئی نقل شدہ روایت مسئلے کی نوعیت کو ظاہر کرتی لیکن ایسی روایت کا اصلاً کوئی وجود نہیں جیسا کہ ماں سبق میں جناب ابو بکر کے ذیل میں ہم نے ذکر کیا ہے اور ان حضرات کے لیے اس بارے میں کہ جہاں کے جناب عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے آخری نبی تھے اس آڈیو کے لیے اتنا ہی پھر انشاءاللہ اگلی آڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے اس وقت تک کے لیے اجازت دیجئے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اللہ حافظ